ഹലോ ഗായ്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയേണ്ടത് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ലൈ ഇൻ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഓക്കെ ലൈ വിത്തിൻ എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഓർ നോട്ട് ഓക്കെ സോ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം ഓക്കെ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്താണ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ലൈ ഇൻസൈഡ് എ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ഓക്കെ സോ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം ഇസ് എ ടേംസ് വരുന്നതിന് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബേസിക്കലി ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ബട്ട് ട്രിപ്പിളിക്കാർക്ക് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം സ്പെസിഫിക്കലി പഠിക്കാനില്ല ബട്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ട് സോ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമിനകത്ത് നമുക്ക് നമുക്കറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണമാണ് ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് അല്ല ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫൈവ് മാർക്സ് ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ടെൻ മാർക്സിനും ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കാണും എഫ് ഓഫ് ഇസെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സീറോ ഇസ് എ ട്രേസ് ടു സോറി എ എൻ ഇസ് എ ട്രേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് എ ട്രേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എക്സെട്ര പ്ലസ് എ ടു ഇസ് എ ട്രേസ് ടു ടു പ്ലസ് എ വൺ ഇസ് എ ട്രേസ് ടു വൺ പ്ലസ് എ സീറോ ഇസ് എ ട്രേസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് എ സീറോ ഓക്കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ തരുന്നത് ന വേർ എ എൻ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആൻഡ് എ സീറോ എ വൺ എ ടു ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സെട്ര ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ഓക്കെ ജൂറി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നെസസറി കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് സഫീഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷനും ഉണ്ട് ഓക്കെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആദ്യം സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിവിടെ എഫ് ഓഫ് ഇസ് ഡിലേ ആദ്യം നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഇസ് ഡിനല്ല വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസഡിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഇസഡ് ഓക്കെ സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഇസഡ് ആയിരിക്കും സോ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പം മൈനസ് 
ഇവിടെ ഇസഡ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ത്രീ ഇസഡ് റേസ് ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നെസസറി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ സോ സഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ടേബിൾ വിത്ത് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ റോസ് എഗെയിൻ എൻ ഇസ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇഫ് ദ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ത്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വിൽ ബി എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ that is equal to 3 rows on the if the highest power is 4 it will be 2 into 4 8 minus 3 okay 5 and number greater okay so suppose highest power is 4 okay so suppose n is equal to 4 then number of rows on the other 2 into 4 8 minus 3 that is equal to 5 okay suppose ദിസ് ഇസ് ഈ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം ദെൻ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് എ ടേബിൾ റോ ഓക്കെ ഇസ് എ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് എ റേസ് ടു വൺ ഇസ് എ റേസ് ടു ടു ഇസ് എ റേസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് ഇസ് എ റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് പവർ ഫോർ ആയിരുന്നു വരയ്ക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇസഡ് എൻ ഫോർ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോർ ഇസഡ് ഫോർ പ്ലസ് എ ത്രീ ഇസഡ് ത്രീ പ്ലസ് എ ടു ഇസഡ് ടു പ്ലസ് എ വൺ ഇസഡ് പ്ലസ് എ സീറോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എ സീറോ ടു എ ഫോർ കോഫിഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് എഴുതുക എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റോയിൽ ഇത് തിരിച്ചെഴുതുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തേർഡ് റോയിൽ നമുക്ക് ബി സീറോ B1, B2, B3. ടു ബി ത്രീ ഇത്രയും കോഫിഷ്യൻ്റെ കാണത്തുള്ളൂ ഫോർത്ത് റോയിലെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ത്രീ ബി ടു ബി വൺ ബി സീറോ ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് റോയിലെന്ന് വെച്ചാൽ സി സീറോ സി വൺ സി ടു സോ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ റോ ഇരിക്കുന്നത് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എ സീറോ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എ ഫോർ എ ഫോർ എ ത്രീ എ ടു എ വൺ എ സീറോ ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടും ബട്ട് ഈ കോഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ബി സീറോ ബി സീറോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോളം നോക്കാം ബി സീറോയുടെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഇത് നോക്കുക എ സീറോ എ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് എ സീറോ എ ഫോർ ആൻഡ് എ ഫോർ എ സീറോ ഓക്കെ ഇവിടുത്തേതും ഈ ലാസ്റ്റത്തേതും ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീറോ എ ഫോർ ആൻഡ് എ ഫോർ എ സീറോ ഓക്കെ B1 ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീറോ എ ഫോർ ആൻഡ് അടുത്തത് എ ത്രീ എ വൺ എ സീറോ എ ഫോർ ആൻഡ് എ ത്രീ എ വൺ 
അടുത്തത് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സീറോ എ ഫോർ എ ടു ഇ ടു എ സീറോ എ ഫോർ എ ടു ഇ ടു ഓക്കെ ഇനി ബി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ സീറോ എ ഫോർ എ വൺ എ ത്രീ ബി സീറോ എ സീറോ എ ഫോർ എ ബി എ വൺ എ ത്രീ സോ പി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീറോ എ ഫോർ എ വൺ എ ത്രീ മനസ്സിലായല്ലോ സോ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുക എ സീറോ എ ഫോർ എ ഫോർ എ സീറോ ആയിരിക്കും ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ എ ഫോർ എ ത്രീ എ വൺ ആയിരിക്കും ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ എ ഫോർ എ ടു എ ടു ആയിരിക്കും ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ എ ഫോർ എ വൺ എ ത്രീ ആയിരിക്കും ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി സി സീറോ സി സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെയാണ് എന്താണ് പി സീറോ ബി ത്രീ പി ത്രീ ബി സീറോ അതായിരിക്കും സി സീറോ B0, B3, B3, B0. C1 സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ബി ത്രീ എന്തായിരിക്കും ബി ടു ബി വൺ പി ടു ബി വൺ ആൻഡ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ബി ത്രീ ബി വൺ ബി ടു ഓക്കെ സോ ഇത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ടേബിളിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ടേബിള് കിട്ടുമല്ലോ ടേബിള് കിട്ടി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നെസസറി കണ്ടീഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് എ സീറോ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ മോഡ് എ ത്രീ എ ഫോർ സോറി ഓക്കെ മോഡ് എ സീറോ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ മോഡ് എ ഫോർ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മോഡ് ലെസ് വാല്യൂ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ലെസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഇനി എന്താണ് ബി ത്രീയും ബി സീറോയാണ് മോഡ് ബി സീറോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് ബി ത്രീ ഓക്കെ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ മോഡ് സി സീറോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മോഡ് സി ടു ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മോഡ് എ സീറോ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ എ ഫോർ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ബി സീറോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ത്രീ സി സീറോ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ടു ഓക്കെ So, last coefficient, coefficient first number, last number. Back in the last number, the greater the number, the greater the number, the greater the number, less the number. So, that is the necessity, necessary, sorry, sufficient condition for, what is that? The characteristic polynomial to lie within a unit circle. That polynomial lie within the യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ മീൻസ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പാട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വിത്ത് പ്രോബ്ലംസ്